استاذنا امبارح الشارع معترضين على الاعلان الدستوري اللي اصدره الدكتور محمد مرسي نزلنا ومشينا في مزاره سلميه عاديه خالص ولفينا التراك بتاعنا اللي احنا بنمشي فيه كل مره في شارع البحر وبنرجع على الميدان تاني ميدان الشون الميدان ده اللي هو زي ميدان التحرير بس على اصغر شويه حفاظا على الشركه خرجنا بره الشركه وبدانا نتجمع خرجنا في مسيره سلميه جدا ان عمال الشركه تضامنوا كاول مره بعد 6 ابريل مع الشارع بدون اي حاجه لقينا هجوم شرس هجوم فظيع مرتب ومنظم ومحكم يا الاخوان معديين شريط القطر شريط القطر ده ده اللي بيفصل بين اللي كان موجودين والصور وبين الاخوان كلنا حاسين بالعمال الاخوان امبارح لما شافوا شركه مصر وعمال شركه مصر معانا واقفين مع الصور جات لهم حاله من الجنون وبدأ يضربوا علينا اصوات طلقات صوت علينا مسدسات صوت وبدأوا بعد كده شماريخ وفي الواجهة على طول يعني مش رافعها لفوق لا في وشنا على طول بدأوا يضربوا علينا بدأوا الشباب يجروا عليهم بدأت من هنا مناوشات فوجعنا بيهم ان هم طالعين بميليشيات كلهم مجهزين لابسين خوز في المسيرة كنا حوالي 1500 بعد ما ضربوا النار وبعد ما ضربوا الخرطوش والألعاب النارية المحلة كلها اتجمعت بقت على في ميدان الشون اما كانوا بيهتفوا كانوا بيهتفوا يقولوا الله اكبر انا الشيخ اللي ضربني في وشي بالحجره وهو بيهتف عليا بيقول الله اكبر انا انا مش عارف والله احنا احنا في مصر ولا احنا في مثلا في اسرائيل ولا احنا فين بالظبط مش عارف كان كل اهتفاهاتهم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله على الكفار العلمانيين كفار 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 حصلت اصابه ناحيه الصور اصابه ان مش لاقيين عربيه اسعاف ما كانش في الوقت ده عربيه اسعاف. ففي جت عربيه اسعاف من ناحيه الاخوان ما رضوش يعدوها، جت الحكومه دخلت بعدم وجود سفارات انذار دخلت وعلى طول كميه قناه بالمثيره للدموع انضربت امبارح على الصور بطريقه رهيبه بالتفريق. انتظرت انا اشوف ان في قنابل تنضرب على الاخوان مفيش غير بعض لما هم تجاوزوا قوي وخلاص هيعدوا علينا دلوقتي هو بيتحكم في النقابه ومنزل لي قانون نقابه جديد بناء على ايه اصلا والاتحاد محلول تمام غير كده كلنا عارفين ان النقابه الحاليه كلها كانت تمت في اختيار ايام مبارك وكان اللي موجود في ايام مبارك كان بيتظبط كله عشان جمال مبارك يمسك الرئاسه كلهم تبع الامن ما فيش واحد منهم بيخدم العام لا الوضع مش هيات سقف خلاص سقف المطالب على بعد سقوط الان الدستوري خلاص بس سقف المطالب على بقى سقوط مرسي ذات نفسه جماعه لان بعد اللي شفناه امبارح والمنظره اللي حصلت امبارح دي مش هنستنى ولا ولا نتوانى ان مرسي لازم يقع لان حا مرسي اول ما ما حط بوستراته في كل حته قال ان هو هيبقى رئيس كتب على نفسه ان هو مرشح الثوره فخلاص مرشح الثوره هيجي ينفذ مبادئ الثوره هيجي ينفذ كل الصور قاموا عليه من اول 25 يناير لحد دلوقتي بنطالب عيش حريه عداله اجتماعيه مهما حصل بس انا متاكد ان ما فيش حرب اهليه هتقوم لان الشعب المصري اذكى من كده بكتير اللي كان قبله على 30 سنه والناس كلها فكرت ان هو مخلد على الكرسي ولا مخلد ولا حاجه هو ماشي واللي بعده هيمشي بيرد الشعب